ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായി നമ്മളുടെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വേദഭാഗത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് അതിനാധാരമായി യൂഥായുടെ ലേഖനം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഒറ്റ അധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂതായുടെ ലേഖനം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്കു തന്നെ ആത്മീക വർധന വിരുദ്ധിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് വായിക്കാൻ ദൈവദാസിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരാത്മീക സത്യമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി മേക്ക പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി നാം ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തോടാണ് യേശു വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്നും യേശു തൻ്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ വീണ്ടും തിരികെ വരുമെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിലുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തിത്വങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിനായി ഞാനും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായി ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി അവൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി ഒക്കെ നാം കാത്തിരിക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ആ ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ യു ആർ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്ന പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്കു തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുന്നവർ ജീവിതത്തെ ദൈവകൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആത്മീകമായ വർധനവിനായി കൊതിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രയിങ് ഇൻ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഫോർ അവർ മെഡിറ്റേഷൻ ടുഡേ വി ഹാവ് ദ വേൾഡ്സ് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ ദ എപ്പിസൽ ഓഫ് ജൂഡ് വേൾഡ്സ് ട്വൻ്റി ആൻഡ് ട്വൻ്റി വൺ ബട്ട് യു ബിൽ അവർ ബിൽഡ് യുവർ സെൽഫ് അപ് ഓൺ യുവർ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് പ്രേ ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് look forward to the mercy of our lord jesus christ that leads to eternal life today those who are hearing this message i very well know that you are eagerly expecting for the soon coming lord jesus christ and i also am persuaded that all of you are expecting with eagerness for the second advent of jesus christ and to such people the apostle says that such people should build up themselves in the spirit and that is done by praying in the spirit so this is our topic today to pray in the spirit adhi vishuddha vishwasathe aadharamaaki ningalku thanne aathmigamaaya vardhanavu varithanam enna vishuddha bible il parishuddha aathmaavu regapaduthirikkumbol aa aathmiga vardhanavu nammalil undaguvan aathmigamaayi valaruvan അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയായി ഒരു വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധ്യമാകും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ആത്മീകമായി വളരുവാനും ആത്മീക വർധനവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നിത്യജീവനായി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ നമുക്കത് സാധ്യമായി തീരുകയില്ല 
building up yourself in this most holy faith is not something which you done with your own self it is something which the holy spirit does in you and you have to submit yourself to that spirit so that you can grow in the spirit you can grow in the holiness you can grow in the grace of god all these things happens by the power of the spirit parishuddhaatmaavu aarana pala pala sandarbhangalilum parishuddhaatmaavine kurichum parishuddhaatma pravartigale kurichum okke nam arivullavarana ennal anubhavangal ullavar valare kuravana eppozhum njan prasangikkumbol parayunna oru kaariyam undu ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പഠനം ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ലെന്നല്ല വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവവചനത്താലും വരുന്നു കേൾക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ കാരണം യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കിയ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും ഇന്ന് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നിയമ അധ്യായത്തിലല്ല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു ആഴത്തിൽ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളത്തിനു മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടി ിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റ് പലതും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന സത്യം വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ most of the time what happens is we are bombarded too much with the information regarding the holy spirit but what we need is not new knowledge of the spirit but we need the real life experience of the holy spirit in our personal life and uh, throughout G- jesus ministry you understand the importance of holy spirit was emphasized by jesus it is not something uh, which the new testament teaches about the holy spirit but right from the first pages of the bible we understand that the spirit of the lord was brooding over the waters even before anything was created the spirit's activity we find in the bible പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൽപ്പനകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാം ന്യായപ്രമാണം പലതും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിലതിനൊക്കെ നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ നിയമഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായി കഴിയുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഴയ നിയമ രാജാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പഴയ നിയമ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായ പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവരെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു നേതാവായിരുന്നു ആത്മീയ നേതാവായിരുന്നു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായിരുന്നു മോശ എന്ന് പറയുന്നത് മോശയുടെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ മേളിൽ കിടന്ന അഭിഷേകം തൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്ന ആത്മാവ് എഴുപത് പേരിലേക്ക് മോശ പകർന്നു കൊടുത്തത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തത് താൻ ദൈവശക്തിയെ വഹിച്ചിരുന്നതായ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അമി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ വ്യക്തികളെയും എടുക്കുക മിഥ്യാനിയ ശക്തികൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നന്മകളെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലഘട്ടം മിഥ്യാനിയർ സകലതും മുടിച്ചെറിയുന്ന കാലഘട്ടം ഇസ്രായേൽ ജനം വിതയ്ക്കുന്നു മിഥ്യാനിയർ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു വിളവെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മിഥ്യാനിയർ അത് ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം കരുവേലകത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിതയോന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ നീ എഴുന്നേൽക്കുക യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഗിതയോനെ അറിയിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗിതയോൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു യഹോവേ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന വിവിധ 
ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു ഒത്തിരി ഡിസ്കറേജഡ് ആയി ഡെസ്പറേറ്റഡ് ആയി വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗിതയോൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒടുവിൽ നമുക്കറിയാം യഹോവയ്ക്കൊരു യാഗപീഠം പണിത് സകലത്തെ ക്രമത്തിലാക്കിയ ഗിതയോൻ്റെ മേളിൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് വന്നു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ഗിതയോൻ്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗിതയോൻ്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ ഗിതയോൻ കാഹളമോദി ആ ദൈവശക്തിയാൽ ഗിതയോൻ മിഥ്യാനിരെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നിങ്ങൾ മോശയെ നോക്കുക മോശ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗിതയോൻ മിഥ്യാനിരെ തകർത്തെറിഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ദാവീത് മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായതും സിംഹത്തെ വലിച്ചു കീറിയതും കരടിയെ വലിച്ചു കീറി എറിഞ്ഞതുമൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താലാണ് ഗിതയോൻ സിംഹത്തെ വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞതും ശിംഷോൻ പ്രയോജനപ്പെട്ടതുമെല്ലാം ആ ശിംഷോൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ശക്തനായി നിന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ശിംഷോനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മോശെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗിതയോനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏലിയാവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏലീഷായി നിങ്ങൾ നോക്കുക ദൈവകരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും ലീഡേഴ്സിനെയും ആരെ നോക്കിയാലും പ്രയോജനപ്പെട്ട എല്ലാവരിലും ദൈവം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാവരിലും അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു throughout the old testament we find the extensive working of the holy spirit and all the leaders and kings and great servants of the lord used in the old testament were terrifically used by the lord just because of the fact that they had the unction and anointing of the holy spirit you take the example of moses uh, the, the spirit of the lord was so immense on him that he was able to impart the anointing which was on him to the disciples he had and uh, think about uh, david think about giddy and think about uh, the powerful man uh, the powerful man Sa- samson all of these people were used mightily by the lord not because of their inherent natural power but the supernatural power of the holy spirit was on them that made them extraordinary yesu kartavinde nammada kartava yesu christuvinde nammada rakshaganum veendedupu karanamaya yesu christuvinde deivamaya yesu christuvinde പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ യേശു കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ലുക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പന്തിരിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കാണുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരെ അരികിൽ വിളിച്ചു അവരെ ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും ശക്തിയും അധികാരവും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലകളിലേക്കും നിലവാരത്തിലേക്കും വരുന്നതായ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും യേശുവിനെ ശാസിക്കേണ്ടി വരുന്ന വഴക്കു പറയേണ്ടി വരുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിനെ യേശു കർത്താവ് സാത്താനെ എന്ന് വരെ വിളിച്ചു ആ നിലയിൽ പെരുമാറിയ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും കർത്താവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലേ അവിശ്വാസമുള്ള നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ട ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അന്ന് യൂതയില്ല യൂത യേശുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് സൂസൈഡ് ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവൻ സാത്താന്യമായ ബന്ധനത്തിന് അധീനനായി അവൻ്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ നിബന്ധിക്കുവാനിടയായി പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷകണത്തിന് യേശു ഒരു ആഹ്വാനം കൊടുത്തു ആഹ്വാനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ യെസ് ഇതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളോ നഗരത്തിൽ പാർപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാമോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്ദ്രവും പാപമോചനവും എരിശിലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം 
നഗരത്തിൽ പാർപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ യേശു കർത്താവ് തുറന്നു അപ്പൊ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവിക പ്രമാണ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കഴിയില്ല വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെയും പിറകിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഒരാൾ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാകും ആ എഴുത്തുകാരന്റെ വികാരവും വിചാരവും ആത്മാവും ശൈലിയും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല കേൾവികൾ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടാക്കും കെട്ട കേൾവികൾ കെട്ട വിശ്വാസമുണ്ടാക്കും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിവുള്ളവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കും പാപികളും ജബീകരും മ്ലേച്ഛന്മാരും എഴുതിയത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും വളരെ താണ നിലവാരത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛതകൾ നിറയപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ നിറയപ്പെട്ട തിന്മകൾ നിറയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഒരു തിന്മയിൽ തകർച്ചയിൽ അതമ്പതിച്ചു പോകും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും പിറകിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പല പാട്ടുകളും ആത്മാവിൽ എഴുതിയ പാട്ടുകളുണ്ട് ഭക്തന്മാർ ആത്മാവിൽ എഴുതിയ പാട്ടുകളുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ചൈതന്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജടീകമായ ജഡത്തിൽ സെയ്റ്റനിക്കായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയ പാട്ടുകളുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ മൈൻഡിലും ബോഡിയിലും ആ സ്പിരിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം വായിക്കുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവികമാണോ അതോ പൈശാചികമാണോ എന്ന് എപ്പോഴും അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇതൊരു ചെറിയ ഉപദേശമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരികയാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വേദപുസ്തകം വായിച്ചത് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയവർ ഈ ലോകത്തിലില്ല വേദപുസ്തകം വായിച്ചത് കൊണ്ട് വായിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ ലോകത്തിലില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായിക്കേണ്ട വണ്ണം വായിച്ചതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഏത് തകർന്നവനെയും പണിതുയർത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏത് പരാജിതനെയും ജയാളിയാക്കി തീർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏത് പാപിയെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നരഭോജികളെ നര സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇതിന്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചു കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു ബയോളജി പഠിച്ചു മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും ബയോളജിയും പഠിച്ച ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിയിൽ ദൈവവചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം മാത്സ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാതെ മനസ്സിലാക്കി തരാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവൻ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നത് spirit's power throughout his ministry and he wanted his disciples too to have such kind of an experience of that power because most of the times uh, they were not able to understand what Jesus said or taught or did and in Luke chapter 24 verse 45 what Jesus says is this 
then he opened their minds to understand the scriptures and from that point of time things are are, are changing uh, behind the scriptures there's a spirit which is working uh, it is the holy spirit this is breathed by the holy spirit all scriptures are breathed by the holy spirit if you want to understand the scriptures normal skills or normal levels of your understanding will not help the holy spirit has to give his power to make you understand what is there in the scriptures so uh, holy spirit is very important to understand the scriptures because holy spirit is the one who is behind the scriptures inna ee sandesham kelkunavaroda njan chodikkatte ningalkku etra perku deivajanam koodudalai padikkanum aathmikamaayi valaranum deivathe ariyanda vennam anubhavich ariyanum aagraham undu അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അതിനായി സഹായിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് കളർ പെൻസിലുകൾ വെച്ചിട്ട് വാക്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് വോളുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് നല്ലത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ വായിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും വായിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വായിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് ഇൻ ഒരു വാക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പലരെയും കൊണ്ടും കഴിയുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ ഇത് കഴിവല്ല ഇത് കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് മിടുക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കഴിവ് കൊണ്ടും മിടുക്കുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് കേൾക്കുന്ന കേൾവിക്കാരനിൽ ഒരാത്മസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ പോയി എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല അതുപോലെ ആത്മസാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉറക്കം വരാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയാലും വീഴുകയില്ല അതിശക്തമേറിയ ഒരു ചലനം അവിടെ വെളിപ്പെടും ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാർക്കറോ പേനായോ നോട്ട് ബുക്കോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ഇന്നത്തെ സർവീസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക എനിക്ക് കൂടുതലായി ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബ്രദറെ എനിക്ക് കൂടുതലായി കർത്താവിനെ അറിയണം എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു പ്രൊഫസറുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറുണ്ട് ആ പ്രൊഫസറിൻ്റെ പേര് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന അതിൻ്റെ നിലകളിൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് ആ അധ്യാപകന്റെ പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ് ഒന്ന് കൈകളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന അതേ ദൈവശക്തി എന്നിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഒന്ന് അധരം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളിലല്ല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലല്ല പഠിച്ച മികവുകളിലല്ല ഓ ദൈവത്തിന്റെ പരിശു ത്മാവിൽ തന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു അതരങ്ങൾ തുറന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പിതാവെ ആരൊക്കെ അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരൊക്കെ അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവിടുന്ന് അവരെ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ആത്മീക മർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് നീ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവന കർത്താവെ നീ അവിടുന്ന് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നോക്കുക ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ആ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഐ സെൻഡ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ അപ്പോൺ യു എൻ്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലയക്കും എന്താണോ എൻ്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് ആ വാഗ
യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ വെള്ളെടുത്തോട്ടും അയക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മേലയക്കും ഇന്ന് മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവായ ദൈവം പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മേൽ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർക്കുവീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു with your normal faculties you cannot understand the scriptures with your normal abilities you may not be able to understand the word of god the holy spirit is the professor who teaches you what the word of god is and he only can make you understand the deeper mysteries of the bible if you pray to him he will be teaching you opening your eyes and after the lord opens the disciples eyes in verse number 49 we read and see i am sending you sending upon you what my father promised so stay here in the city until you have been clothed with the power from on high and this promise of the holy spirit was given to the disciples and they were asked to wait for the spirit yesu kartavu tande shishyanmarodana paranjathu uyarathile shakti ningal tharikanam ennu njan ivide sardhichathaya chindichathaya oru sapthi undu ende priyare adu mettonalla യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് ഓഡൈൻ ചെയ്ത ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഓർഡൈൻ ചെയ്ത കൂട്ടമാണ് ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവർ പല സംഘടനകൾ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ദിക്കോ സഭകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സഭകളുണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠനം കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഓർഡിനേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പാസ്റ്റോറൽ ഓർഡിനേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഓർഡിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സഭകളും ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പട്ടത്വ സഭകളിൽ അച്ചപ്പട്ടം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെ ഓർഡൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും എല്ലാ ഡിനോമിനേഷൻസിലും അവർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നിയോഗമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസ്തരായവർക്ക് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത് അല്ലെ ഓർഡൈൻ ചെയ്തത് സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു ഓർഡൈൻ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തവരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടരല്ല അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവരാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരാണ് യേശു അന്തൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് കൂടെ നിന്ന് കണ്ടവരാണ് ഞാനിതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒരിക്കൽ വായിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണായിരുന്നു ദൂരെ നിന്നെങ്കിലും യേശു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ യേശു കർത്താവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്തൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവർ അന്തൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് കൂടെ നിന്ന് കാണുകയാണ് ചെകിടൻ്റെ ചെവി കേൾക്കുന്നത് കൂടെ നിന്ന് കാണുകയാണ് യേശു അവരെ ബധാനിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ് അവരവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നാല് ദിവസം മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ട് അടക്കിയ ബോഡി ശവ ഭൗതിക ശരീരം ശവശരീരം ആ കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് അവരുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ് കൂടെ നിന്ന് ഈ മിറക്കിൾസ് എല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാകുന്നത് അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും പതിനായിരങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അന്തന് കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ചെകിടന് കേൾവി ഉണ്ടാകുന്നത് ഊമർ സംസാരിക്കുന്നത് സർവ ഉപരിയായിട്ട് കടലിന്റെ മേളിൽ കൂടെ യേശു നടന്നു വരുന്നതും പത്രോസിനും ചില ചൂടുകൾ അതേ കടലിന്റെ മുകളിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി 
യേശു കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പാരച്ചൂട്ട് ഇല്ലാതെ റോക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒലു മൗണ്ടനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ മീൻ ഗുരുത്താകർഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് റോങ് ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല തറയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്നത് ഉയർന്നു പോകുന്നത് മേഘങ്ങൾ അവനെ കവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് കൂടെ നിന്ന് കണ്ടവരാണ് അനുഭവിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു ചെയ്ത മിറക്കിളുകൾ കൂടെ നിന്ന് കണ്ടു ആ മിറക്കിളുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അവരും കഴിച്ചു എന്നേ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയപ്പോൾ അവരും ഒരുപക്ഷെ കുടിച്ചു കാണുമെന്നേ കർത്താവ് കടലിന്റെ മീതെ നടന്നതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ചില ചുവടുകൾ വെക്കുവാൻ പത്രോസിനും കഴിഞ്ഞെന്നേ ഈ മിറക്കിളുകളെല്ലാം അവർ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞാനതൊന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാകുന്നത് കണ്ടു അന്ധന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് കണ്ടു ചെകിടന്റെ ചെവി കേൾക്കുന്നത് കണ്ടു ഊമർ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് കൈകൊട്ടി ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളുടെയും ഉണർവുകളുടെയും നടുവിലായിരുന്നു അവർ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ മിറക്കിളുകൾ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത അത്യത്ഭുതകരമേറിയ ശുശ്രൂഷകൾ യേശു കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടന്ന് അവർ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇവർ അവിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ വെറുവെറുക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ കുറ്റം പറയുന്നവരായിരുന്നു ശമരിയരെ കണ്ടപ്പം തലേ ദിവസം ഭയങ്കര മിറക്കിളുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നവരാ പിറ്റേ ദിവസം ശമരിയർ അതുവഴി പോയപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണേ കർത്താവെ ദേ ലവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ശമരി വരുന്നുണ്ട് തീ ഇറക്കി അവരെ അങ്ങ് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം എന്തിനയന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനരാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കാണുന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകുന്നെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായത് കുടിച്ചെങ്കിലും അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കഴിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ നാക്കീന്ന് വരുന്നതും വാ കൊണ്ട് വരുന്നതും ജീവിതം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഒന്നും യേശുവിന് അത്ര സന്തോഷകരമല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു കർത്താവിനെ പിടിക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ വരുമ്പം യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്ന ഒരു പടയാളിയുടെ കാത് പത്രോസ് വാളെടുത്ത് വെട്ടി താഴെയിട്ടും അന്യായ ദേഷ്യമായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരായിരുന്നു ചൂ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചൂണ്ടിയ വിരളിന് അടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര മിറകളാ മിറകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധ കടലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കും പക്ഷെ തൊട്ടടിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കടലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കും പക്ഷേ തൊട്ടടിക്കും അതായിരുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവം അവർ അവിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇത് കർത്താവിനറിയാം ഇത് കർത്താവിനറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉയരത്തിലെ ശക്തി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കരുതുന്നു ഉയരത്തിലെ ശക്തി പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി ഭാഷ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കാൻ കൈയടിപ്പിക്കാൻ നോ നോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ ക്രിസ്തു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റാനാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നിന്നെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാക്കി ശിഷ്യാക്കി നിന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലും ദൈവകൃപയിലും സകല സത്യത്തിലും നിന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ക്യാരക്ടർ മാറിയില്ലേ കണ്ട മിറക്കിളുകളും അവർ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒന്നും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല പക്ഷേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആണയിട്ട് പ്രാകിയ പത്രോസിന്റെ നിഴലിനകത്ത് പോലും എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന് പോലും വിലയില്ലാത്ത പത്രോസിന്റെ നിഴലിന് പോലും വിലയുണ്ടായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി തലകീഴായി അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് 
ഭയരഹിതമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിശ്വാസമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വന്ന ഈ ഉയരത്തിലെ ശക്തി നിങ്ങളിലും എന്നിലും വരാതെ സാധ്യമാകില്ല the disciples of jesus were called by jesus they were ordained by jesus and they were sent by jesus and on a daily basis these people were able to see the miracles of jesus happening right in front of their eyes and they saw everything live and at the end of the three and a half years they saw jesus resurrected and jesus ascending up to heaven they saw all those great miraculous thing defying the gravitational powers they saw it with their own eyes but all these things did not make much change in their personal character and in their life they still was angry with each other they fought with each other they backbited each other and they 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 did not exhibit much change like that of jesus and uh, this thing which happened in their life the power of the holy spirit coming on them that dramatically changed these people uh, the power of the holy spirit is coming upon you not to not just to speak in tongues not to make you to clap hands and do miracles the power of the spirit of the lord is coming upon you to change your character and to christ likeness to mold your character to prepare yourself to meet the lord and this is the basic thing you need to understand when you are talking about the spirit of the lord coming upon you parishuddhaatma oru vyaktiyil vannal sambhavikkunnathu avante vyaktithvathinu veliya vyathyasangal undagum oru vyaktiyil deivathinte parishuddhaatma vannal vyaktithvathil vyathyasangal undagum kaaranam parishuddhaatma oru vyaktiyana ningal aa karyangale manasilaakkanam parishuddhaatma av deivamaana holy spirit is a god ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അനുഭവം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ വരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വൈകിയതിനാൽ വൈകുന്നതിനാൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യമാണത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ഗാഡ് ഈ സ്പിരിറ്റ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം ഏറ്റവും വലിയ ആൾ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അതിന് തൊട്ട് താഴെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് താഴെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ത്രീ ഏക ദൈവമാണ് തുല്യതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തൃത്വമാണ് ആ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് നാമങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇവരൊന്നാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്കല്ല ആത്മാവായ ദൈവം കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് പലയിടത്തും യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹീ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിത്വമാണ് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മത്സരിച്ചു അവൻ അവർക്ക് ശത്രുവായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പുകയോ ആവിയോ എന്തോ ഒരു സാധനമല്ല പിതാവായ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ദൈവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് അത് അവൻ്റെ ആത്മാവാണ് അവൻ്റെ ആ അവനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ അതുണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവനിലുണ്ട് അതേ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ നാമം ആത്മീയരായി തീരുന്നത് 
സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് നാം സ്പിരിച്വൽ ആകുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയരായി തീരുന്നത് അല്ലാത്തവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോഴും അനാത്മീയരാണ് കാരണം ആത്മീയത ഒരു അഭിനയമല്ല അതൊരു അനുഭവമാണ് ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുക തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ അനുഭവിച്ചറിയുക തൻ്റെ കൃപകളെ അനുഭവിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനി ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ അരികിൽ വരും ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഒരു വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കൊരു പേരുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് പ്രിയരെ നിങ്ങൾ അവനെ ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അവനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയുവാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വരും അവൻ നിങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വരാതെ ഒരിക്കലും യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കുന്നത് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരിലും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ജനത്തിങ്കൽ പോലും മറിയ ഗർഭവതിയായി തീരുന്നതും യേശു മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ മറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ ഉരുവാകുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിയയിൽ വരുമ്പോഴാണ് മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ യേശു ഉരുവായത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രൻ ജനിച്ചത് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ആ സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അത്രേ യേശു ജനിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ യേശു കർത്താവിന് ഇതേ യേശു കർത്താവിന് നിങ്ങളിൽ വരുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിന് ജനിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ സാധ്യമല്ല in your understanding of the holy spirit what holy spirit does in this earth you need to understand three important things the first thing is that holy spirit is god holy spirit some people think that holy spirit is a wind or a substance or a power but no holy spirit is co equal with god second important thing is that holy spirit is a person he is very person that's why it is said do not grieve the holy spirit because only a person can be grieved so holy spirit is a person what's the implication of holy spirit is a person because holy spirit as a person comes into you as a person you can invite holy spirit into you as a person holy spirit comes into your spirit as a person that's the meaning of a, a spiritual person that's the meaning of spirituality spirituality is uh, not something which can be mimicked spirituality is something when you experience the holy spirit right with in your spirit and third important thing holy spirit is presently in this world that means holy spirit you can invite into your life if you want to know jesus christ only holy spirit can reveal who is jesus christ these three important basic truths you need to understand with regard to the work of the holy spirit nammal enna kuri vakyamai vaicha yudhayude lekhanathil yudha parayunnille ningalkku thanne aathmika vardhana viruthiyum parishuddhaatmavil prarthichu vanna ആത്മീകമായി നമുക്ക് വളരുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവമായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യേശു നമ്മളിൽ ഉരുവാകുന്നതും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷകനെ നാം അറിഞ്ഞത് രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് അതാണ് ഒന്ന് കോരി നിർക്കരുത് ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്ലിക പറയുന്നത് ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവനാരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല യേശു കർത്താവായി തീരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം യേശു ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവായി യേശു മാറിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ പിറകിൽ ചലിച്ചത് അതിന്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിച്ചത് അതിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു നിങ
ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവർ ജീസസ് ഈസ് മൈ ലോഡ് ജീസസ് ഈസ് മൈ സേവിയർ എന്ന് എത്ര പേര് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ രക്ഷകൻ യേശുവിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവർ ആ കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തുതിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറവായിരുന്ന ഈ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഫാദർ സെഡ് ഇറ്റ് ജീസസ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹോലി സ്പിരിറ്റ് റിവേൽ ഇറ്റ് പിതാവ് പറഞ്ഞു പിതാവ് പറഞ്ഞതിനെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് നിവർത്തീകരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി ഹോലി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ റിവീലർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫസർ ബട്ട് ഹി വിൽ ടീച്ച് ഓൺലി വൺ സബ്ജെക്ട് ദറ്റ് സബ്ജെക്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നെ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവദാസനെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയമായി വളരണം എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം മക്കളെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളർത്തുന്നത് ഒരു സംഘടനയോ മതമോ അല്ല തത്വജ്ഞാനങ്ങളല്ല പുസ്തകങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം ഇവിടെ ഒരു വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യവും രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ആശ്രയം വായിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഇപ്പം യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് എഫ് എസ് എർക്ക് എഴുതി ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഒന്ന് വായിച്ച അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജിജി പാസ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ നീ ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ ഓർക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നവർ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല കാര്യങ്ങളിലും ദുഃഖിതനാണ് നിങ്ങളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹിതനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നു എൻ്റെ ശത്രുവിനെ എനിക്ക് ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പല പണികളും കൊടുത്ത് പക്ഷെ അല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അവനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്തുമ്പം നിങ്ങൾ അവനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവനെ വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനെ കുറച്ചും കൂടെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വഷളാക്കി മാറ്റുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും ചില വാക്കിലൂടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അവനെ കരയിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചങ്കു കൊടുത്ത് ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നിറയിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ വഴിയെ പോയ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിലല്ല പെട്ടെന്ന് വരുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കും വരുന്നേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അത് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമല്ല വരുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടാ വരുന്നേ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നറിയാവും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ മണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തങ്കച്ചിറകടി എത്ര നാൾ കേട്ടിട്ടും ശങ്ക കൂടാതെ നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്ന ആ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്ക
സങ്കടപ്പെട്ടിടുന്നു എന്നുള്ളിലും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ മണ്ഡപം വീട്ടിറങ്ങി വന്ന ഉന്നതനാം തങ്ക പ്രാവേ നീ വന്നെന്നിൽ എന്നുമതി വസിക്കാ വന്ന ഉന്നതനാം തങ്ക പ്രാവേ നീ വന്നെന്നിൽ എന്നുമതി വസിക്കാ തങ്ക ചിറകടി എത്ര നാൾ കേട്ടിട്ടും അകത്തിരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധനായ പ്രാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രാവിന് വേദനിക്കുകയാണ് അവൻ ചിറകടിക്കുകയാണ് ആ ചിറകടി ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വേദനിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും 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 നാം പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് മടക്കി വിളിക്കുകയാണ് മകനെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ കാതുകൾ നിന്റെ അവയവങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനായി സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റുക നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ദൈവഹിതവും എന്നറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക the holy spirit is basic in the born again experience that a person has in his or her life because without the power of the holy spirit no one can say that jesus christ is lord this we find in first corinthians chapter 12 verse 3 uh, you uh, confess jesus christ as your personal savior just because holy spirit revealed jesus christ unto your life as i always say the heavenly father said and the jesus christ did and finally the holy spirit revealed jesus christ unto humanity and when you come into Ephesians chapter 4 verse 29 following let no evil talk come out of your mouths and in verse 30 do not grieve the holy spirit because uh, with which you are marked with the seal for the day of redemption uh, you cannot grieve uh, an enemy you can only you can only provoke an enemy but if you have a close friend you can grieve that person like that holy spirit resides inside of you as a close friend so intimate that you are words your actions your thoughts all these th- things can grieve the holy spirit so today the message for all of us is that do not grieve the holy spirit who is so close to you who resides inside of you as close as an intimate friend parishuddhaatmavine engeyana dukkipikkunathu parishuddhaatmavu evideyokkeyana dukkikkapadunathu nammal adu manasilaakkuvan ephesus kirithu lekhanam adinte naalam adhyayathinte ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വായിക്കകത്തോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പൊല്യൂറ്റഡാക്കുന്നത് അശുദ്ധമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം എല്ലാ കയ്പും കോപവും ക്രോധവും കുറ്റാരവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗുണങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദൈവം മനസ്സരിവുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുകയിൻ അവിടെ മുപ്പതാമ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസപ്പോസിൽ പറയുകയാണ് എല്ലാ കയ്പും ബിറ്റർനെസ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളത്തിൽ കയ്പുണ്ടോ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കയ്പും വെച്ചിട്ട് അന്യഭാഷ പറയുകയാണോ മറ്റുള്ളവരോട് കയ്പും വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൈകൊട്ട് നടത്തുകയാണോ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്ന് എല്ലാ കയ്പും ക്രോധവും കോപവും പക മറ്റുള്ളവരുള്ള പക പകവീട്ടൽ മനസ്സിൽ വെച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം മനസ്സിൽ വെച്ചുള്ള പകവീട്ടൽ കുറ്റാരം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ളവരെ ഈവൽ സ്പീക്കിംഗ് ഹലലൂയ മറ്റുള്ളവർ ഈവൾ ആയിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ പറയുക മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയെ തകർക്കുവാൻ അവനെ അപഹാസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്തിയി
ആ ആത്മീയനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ ആണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായി വിശുദ്ധനാകുവാൻ ഭക്തനാകുവാൻ ഞാൻ അവരെ പോലൊന്നുമല്ല ഇല്ല പരീക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയമായി ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വന്തമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ദൂഷണങ്ങൾ പറയുന്ന സകല ദുർഗണങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകട്ടെ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവദാസൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് തമ്മിൽ ദേ മനസ്സലുമുള്ളവരായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമയില്ലാത്തടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രവചിക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോട് കൂട്ടുവേലക്കാരനോട് സഹജീവികളോട് സഹപ്രവർത്തകനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര പാട്ടുകൾ പാടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവ മക്കളെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നെന്ന് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുകയാണ് സർവോപരിയായി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മീയതയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അനാത്മീയരാകുകയാണ് കാരണം അവരാരെക്കുറിച്ചും നല്ലത് പറയുന്നില്ല അവരാരെയും പുകഴ്ത്തുന്നില്ല പ്രശംസിക്കുന്നില്ല ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസ്തുത മറ്റുള്ളവനെ തകർത്തു കളയുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ അസൂയമുണ്ട് സകല കോപവും ക്രോധവും കുറ്റാരോണവും ദൂഷണങ്ങളും അവർ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ മീൻ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നു എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സകല പാപവും ദൂഷണവും മനുഷ്യരോട് ക്ഷമിക്കും ആത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ ക്ഷമിക്കുകയില്ല ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രന് നേരെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനോട് ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നേരെ പറഞ്ഞാലോ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല ഈ സത്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ആത്മീക സമൂഹത്തിന് ഈ ആത്മീക മർമ്മത്തെ പലരും മറന്നു പോകുകയാണോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് കോരം കോരം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചും രക്ഷയെ കുറിച്ചും ദൈവീകമായ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് സഭയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെളിപ്പാടില്ല ഇതും യേശു പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം എന്തെന്ന് ആ ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തൊരു പാപമുണ്ട് ബൈബിളിൽ എത്ര തലയും കുത്തി നിന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തൊരു പാപമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അത് മറ്റൊന്നല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ആ പരിശുദ്ധാത്മ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വിരോധമായുള്ള നിന്റെ പ്രവർത്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കുകളുമാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സകല പാപവും വ്യഭിചാരം ക്ഷമിക്കുന്നു ഒരു മോഷണം നടത്തിയാൽ ദൈവത് ക്ഷമിക്കുന്നു സകല ദൂഷണങ്ങളും അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു പാപവും ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ എത്ര ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തൊരു പാപമുണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും ഈ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ഇനി എന്നാക്കി ഉപവസിച്ചാലും ഈ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ആത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള ദൂഷണമോ ഞാൻ ഒരു നാളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് യേശു കർത്ത പറയുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അതവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രനെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞാൻ വ്യവിചാരപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ശമരനാണെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നെ എറിയാൻ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കല്ലെടുത്തോ നിങ്ങൾ എന്നെ തുപ്പിക്കോ നിങ്ങൾ എന്നെ വസ്ത്രരഹിതനായി നടത്തിക്കോ നിങ്ങൾ എന്നെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടും ചമ്മട്ടി കൊണ്ടും അടിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ പറഞ്ഞാലോ ഈ ലോകത്തിലും വരാനുള്ള ലോകത്തിലും അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം എന്തെന്ന് പെന്തിക്കോസ് ലോക
away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander together with all malice and here in this verse it's clear that with the bitterness of your heart and with wrath and anger inside of you you cannot have the holy spirit living inside of you you may be speaking in tongues or you may be preaching or doing a whole lot of things but all those things would be coming out of not out of the holy spirit but from the self of that person how can a person slander how can a person uh, slander about the ministries of god and ministers of god when he is having the holy spirit inside of you and and a, a serious words we find from the mouth of Jesus Matthew chapter 12 verse 31 therefore I say to you every sin and blasphemy will be forgiven to men but the blasphemy against the spirit will not be forgiven to men this is a very serious words people should know what is the unpardonable sin in the Bible people know a whole lot of things about baptism they know a whole lot of things about the second coming but they should understand all the teachers preachers and pastors they need to understand what is the unpardonable sin in the Bible that sin is the blasphemy against the Holy Spirit the blasphemy against the works of the Holy Spirit the blasphemy against the ministry done by the Holy Spirit so we should uh, with, withhold ourselves from speaking something against it even even you can say things against Jesus Christ Jesus Christ meant that you can belt stones at me you can slander against me you can even kill me even that I will forgive but against the Holy Spirit that will never be forgiven even if you fast and pray for a long time Priya Devath in the Janame in the Sunday Sunday Nal Kert on the Rikim Ball Yanning in a Kartav in the Bar in the Kartave Arvilla I made a Kalata Ariata Kalata E Bible no Ariata Kalata Arvilla I made a Kalata Logo Paravaji which upon and the Jiva Tilana Ravilla made a Kala Tun of the Tigale, our Nishamikin of Anana. Yanum in Kende Ravilla made a Kala Tanyanu, Parambiri, Christi, Jivido Kanai Chonder in the Poli, and Nivasha Parai Novareim, Inganakai Gutu Novareim, Parishutatman, Ravil Alkar, Ara, the Kinoka Kanu, Kuche the Pol, and Chirichitunda, Shayan the Diva Tilatma Venilvano, in the Parishutatma Venetoto, in the East Satin and Manasilakio, Prepotore, the Diva Tin Parishutatma Veni Alaka and Lalavogol, and the Gailila. Even the Parishutan Ma with the property lay control Chian in Nikisati Ella Yanni Pridim Rartik into the Parishutal Ma with Ni and control Yarena Yanni to Sister Shaki Guru Pratik into the Parishutal Ma with Ni and Nin Rikanabana Parishutal Ma with Nin Rikano, Parishutal Ma with the Risam Sarikano, Parishutal Ma with the property lay Bimar Shikano, Yanala La Priere, Yanadu Urishwas or Lerumanishana in Nayana Kimati Dum. In a Kartavino, I do picture them, issue in the Rekshak and Idum, in the Yan Prasangik in the Vadanga Likitanodum, in the Lenur Theodum, Loga Tilpaleda to Mene, Christo in the Sakshi Akimatirum, the Hivat in the Parishutal Mavana, our Parishutat Mavine Maranum, our Parishutal Mavine Tejichum, any Kunan Chianilla, Makale, any Kituriga Yoda, where Abek Shonda, Metula Vere Sogu Picanum, Metula Vere Sando Shipicanum, Metula Vere Kayedichum, Kayedi Medicanum, Devai. Parishut Halmavin to keep it away. They were to the Almavin to keep it away. They were to the Almavin to keep it away. Avanala low, Avanala low, winded a punalil, Ningle Mutre Utrik another. Avanala low, winded a punalil, Ningle Mutre Utrik another. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. In my times of ignorance, I have sometimes uh, uh, looked at the acts of the Holy Spirit happening in the churches and sometimes I have laughed with my ignorance. But when I came to faith, when the Holy Spirit revealed Jesus Christ so powerfully in my life, I have repented of those sins and it is the Holy Spirit that has taken me to various levels in my life. I have preached about the Jesus Christ throughout the world just because this Holy Spirit was inside me revealing Jesus Christ and it's my humble appeal to all the pastors all the organizations never ever blaspheme against the Holy Spirit because it is with that Holy Spirit we are sealed for the redemption <laughs> Ningal Kayapan or Lakai is Senai 
പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായത് യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് യേശു നിങ്ങളുടെ കർത്താവായി തീർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അപ്പോൾ ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഈ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ അപകടം കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം ആ അപകടം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടവരും ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ആ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് അതിൻ്റെ സാക്ഷികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതും നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതുമായ കാര്യത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഒരാൾ സാക്ഷി സാക്ഷിയായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം കണ്ട കേട്ട അറിഞ്ഞ ആൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുൻപിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സാക്ഷി അഥവാ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചൈന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു മിഷനറിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചൈനയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ ഇവ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജീനായിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാക്ഷ്യം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ അപ്പന് എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റും വാസ്തവമായിട്ടും എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു സാക്ഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം സാമുദായിക കെട്ടുപാടുകൾ ഉറച്ചു നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ടതും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പലരും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ ഈ ഉണർവിൻ്റെ മധ്യേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും അല്ലേ ലൂയ അപ്പം അടുത്തറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ കള്ളസാക്ഷി ആയിരിക്കും അടുത്തറിയാത്ത ആൾ പറയുന്ന ആ ആ സംഭവം കാണാതെ കേൾക്കാതെ വായു വന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് കള്ളസാക്ഷിയാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യസാക്ഷിയാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷിയായി തീർന്നതിൻ്റെ കാരണം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശക്തിയാണ് ഇനി ഒരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും രണ്ട് കാര്യമേ നഷ്ടപ്പെടത്തുള്ളൂ ഒന്നാമതായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മിസ് ചെയ്യും രണ്ട് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ രണ്ട് കാര്യമേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സ്വർഗത്തെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചൈനയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവിടെ വാ എന്നാ സുഖമാണെന്നറിയാം എന്നാ സന്തോഷമാണെന്നറിയാം ഈ പുള്ളി വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്ന് പുള്ളി വന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങേർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരുത്തൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര വെളിപ്പാട് അങ്ങ് അകത്ത് കൊടുക്കും കാരണം
comforter comes whom i shall send to you from the father the spirit of truth who proceeds from the father he will testify of me holy spirit will be testifying of uh, jesus christ someone who testifies is someone who who has uh, had an eyewitness of what has happened you know in an accident scene people will ask is there an eyewitness and even in a court you find eyewitnesses giving their testimony and what is that uh, jesus uh, what is that holy spirit testifying to us first thing holy spirit will be testing testifying about jesus christ second thing holy spirit will be testifying about heaven uh, two things you will be missing in your life if you don't have the experience of the holy spirit in your life first thing you will miss jesus christ second thing you will be missing heaven these two important things you will be missing in your life if you are missing holy spirit uh, a, a person who is coming from abroad only can clearly say about what's happening there same like that holy spirit comes here and uh, displays to us what has happened in heaven and how heaven looks like and about the about the jesus christ he reveals a great deal to us because such kind of a revelation holy spirit gives because the holy spirit was the spirit that was with jesus christ adu konana efesians kirithi lekana moonam athiyayam adinde 14 mudalulla vaakyangalil paulus parayunnathu adu nimittam njan swargathilum bhoomiyilum ulla sagala kudumbathinum poor veruvan kaaranamaya pidavinte sannathiyil muttu kootunu avan thende mahathathin ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്ത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളവും നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ പൗലോസ് പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവപിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി സകല കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം അലേലൂയ മൈറ്റ് ബൈ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ മാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മ മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുറമേ ഉള്ളവൻ നാൾക്കു നാൾ ക്ഷയിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ അകമേ ഉള്ളവൻ ബലപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറമേ ഉള്ളവൻ ചിലപ്പോൾ ഉപവാസം ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി ക്ഷയിച്ചേക്കാം ഇച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ കുറഞ്ഞേക്കാം ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക രുചിയുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ കഴുപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞേക്കാം പുറമേയുള്ള വളരെ തടിച്ച് ഫാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞേക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ പക്ഷേ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ആ ശക്തി ാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് ആ ശക്തിയാലാണ് നിങ്ങൾ പിശാചിനെയും പാപത്തെയും ജയിക്കുന്നത് ഒന്ന് യോഗന്നാൻ നാലിൻ്റെ നാലിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തുച്ഛീകരിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ വിമർശിച്ചും കളിയാക്കിയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സമൂഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി പെട്ടുപോകല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്ക ആയിരിക്കരുത് ഹാലലൂയ ഞാൻ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന പിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചന്മാരും പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനെന്ന് പറയുകയാണ് വന്നിച്ചില്ലേലും നിന്ദിക്കാൻ പോകല്ലേ അമ്മ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിയിൽ അവനെ ശരണമാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്നാണ് തിരുവിടുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ അവൻ്റെ ആത്മാവ് വേണം അവൻ്റെ ആത്മാവ് വേണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഇസ് ക്ലോറി ടു ബി സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് വിത്ത് മൈറ്റി ബൈ ഇസ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ മാൻ ഹലൂയ ആ അകത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ടയർഡ് ആകുന്നത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരോടൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം യു ആർ വെരി ടയർഡ് ഇൻ സ്പിരിച്വലി ആത്മീകമായി നീ ഇവിടെയോ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ചില സംഭവങ്ങൾ നിമിത്തം 
ചില ചിന്തകൾ നിമിത്തം പല ആൾക്കാർ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലരും അവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിൽ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ മൈൻഡിൽ അവരുടെ സ്പിരിറ്റിൽ ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ നടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവിടെ നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അതിൻ്റെ വീതി നീളം ആഴം ഉയരം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ഹാലേലൂയ എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളവും നിങ്ങൾക്ക് നിറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഹാലേലൂയ നിറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എൻറ്റി വെസൽസ് ആയിട്ടിരിക്കാനല്ല ഫുള്ളായി ഫില്ലായിട്ടിരിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടണം നമുക്കറിയാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നല്ല വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വീടുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യന് വീടുന്ന ഭക്ഷണം ദൈവവചനം അന്യഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരാധന നിങ്ങളുടെ വചനധ്യാനം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യനെ ഓരോ ദിവസവും ബലപ്പെടുത്തും ബലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സകല നിറവോളോ നിറഞ്ഞു വരുവാനിടയാകും ഇന്ന് നമ്മൾ കുറിവാക്യമായ യൂതാട ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ആത്മീകമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാനിട വരും In Ephesians chapter 3 verse 14 following you find the important prayer prayed by Apostle Paul and he prays that I pray that according to the riches of his glory he may grant you that you may be strengthened in your inner being with the power through his spirit what is the power of a spiritual person what is the power of a believer the power of a believer is the power of the holy spirit which empowers that person spirit though you may be uh, lacking power on your outside body maybe because of fa- fasting and abstaining from food you may be uh, weak outside but if your inner man is strengthened it is that spiritual power with which you are conquering this world it is with that spiritual power you are conquering satan it is with that spiritual power you conquer over the sin the power of the holy spirit that is inside of you reveals a great deal of the love of jesus christ which surpasses us all understanding so pray to the heavenly father pray that in the spirit as we read as the key words pray in the holy spirit so that you may be empowered and strengthened and built up in the spirit yesu kartavu tande sisrusha aarambikkunnathinu munbe yesu kartavu tande parasthi sisrusha thodangunnathinu munbe ee jordan de nadiyil yohannande kai keeril യേശു കർത്താവ് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവന്ന രൂപേണ അവൻ്റെ മേലിൽ ഇറങ്ങി വന്നു നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ പ്രാപിച്ച കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആത്മാവ് യേശുവിനെ നടത്തി അവിടെ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും യേശു കർത്താവ് ഉപവസിച്ചു ഞാനൊരു ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാലാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി ആത്മാവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി പിശാചവനെ നാൽപ്പത് ദിവസം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക യേശു ആത്മ നിറവില്ലാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഉപവസിക്കുവാൻ താൻ തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ അതേ ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു അവൻ്റെ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും പരന്നു അപ്പോൾ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു പരി ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ോടെ എന്നുള്ള പദമാണ് പവർ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാൽ ആ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് പൈശാചികമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ വിജയിച്ച കർത്താവ് അവിടുന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മടങ്ങുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെയാണ് ജീസസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലും അപ്പോൾ നിറവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 
ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോകുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർക്കുക ഈ ശക്തിയില്ലാതെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതല്ല പല ആൾക്കാരും വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്ട്രെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കൈവെക്കുമോ വാസ്തവമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല അത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കുന്നതല്ല പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദ്രവ്യം കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മേടിക്കാൻ വന്നു അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് അവനെ ശപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നീ ഒരു ശാപഗ്രസ്തനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഇത് ദ്രവ്യം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു യോഗൻ ഞാൻ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ പറഞ്ഞത് ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചത്രേ യേശു പറഞ്ഞത് വായ് തുറന്ന് പറയാമോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അധരങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ആഴമായിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് ബ്രദർ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സിങ് ദാറ്റ് ലിറിക്സ് ഹാലെ ലൂയ്യ അസർഗീയ ശബ്ദം ആ സ്വർഗീയ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കട്ടെ അധരങ്ങളെ തുറന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവ് കർത്താവെ ഇത് പോരാ നിന്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ Thank you Lord Feel the Sunday just by Rati Rati Worship you now Holy 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 are you Lord Holy 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 are you Lord Jesus Holy Holy ജീസസ് യു ആ ഹോളി ലോ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആധരങ്ങൾ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ സ്തുതിച്ചേ യേശു കർത്താവ് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കബർന്ന ഹോമിൽ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂതം ഇളകി അവിടെ ഇരുന്ന പരീക്ഷന്മാർ അവിടെ ഇരുന്ന സദൂക്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് അത്ര ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് മലേശു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പർഷ്ടം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് മിറക്കൾസ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണമായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നസ്രയനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് സ്വർഗം പറയുകയാണ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ബട്ട് യു ഷാൾ റിസീവ് പവർ വെൻ ദ ഹൗലി സ്പിരിറ്റ് ഹസ് കം അപ്പോൺ യു and you shall be witness to me in jerusalem in all judea and samaria and to the end of the earth without him you can do nothing parishuddhaatmavine koodade ningal konnum cheyan pattilla shishyanmarodu parayunna parishuddhaatmavu ningada mel varumbol ningalku shakti labichittu എത്ര പേര് പറയും ലോഡ് ഐ നീ ദറ്റ് പവർ എനിക്ക് ആ ശക്തി വേണം എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് ആ ശക്തി വേണം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് ആ ശക്തി വേണം എൻ്റെ സഭ ആരാധനകളിൽ ആ ശക്തി വെളിപ്പെടണം സർവോപരിയായിട്ട് ആ ശക്തി എന്നിൽ നിറയണം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ഋഷലയിമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഷമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകാൻ ഐ നീ ദറ്റ് പവർ പ്രഷ്യസ് ഓളി സ്പിരിറ്റ് ഫിൽ മേ ആൻഡ് ടച്ച് മീൻ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ തൊടണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ ഓ ഹാലിലു ഐ ഫീലിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ മൈ ബോഡി എനിക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയരെ അന്യഭാഷകൾ ലഭിച്ച ഒരു അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളെന്ത് വായിച്ച വാക്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആത്മീയ വർധന വരുത്തി അനാത്മീയരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനാത്മീയർ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വർധന വരുത്തിയെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മീയ വർധന വരുത്തിയെ അതരങ്ങൾ തുറന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ജിജി പാസ്റ്റ മൈക്രോഫോണിലൂടെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷാമ്പാടിയെ ദേവദാസന്മാരെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതരങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി we need you lord we need your power we need your presence lord we need you holy spirit thank you thank you lord lord i release the healing alpa the saukyangal endu undagatte kartave in the name of jesus your body will experience the diseases യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവരെ വിട്ടുപോകട്ടെ കർത്താവിന്റെ അണ്ടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ അവർ വളരട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ അവർ പണിയപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോടുള്ള ഇന്റിമസി ഇന്റിമസി ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇന്റിമസി അവരിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ അതിതീവ്രമായ ഇന്റിമസി അവരിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ആത്മീയരാകട്ടെ കർത്താവ് സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺസ് ആകട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ബ്ലസ് യു മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു അപ്പൻ എവറി വൺ 
the spirit of the lord is with you